Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Parang tahimik ka. Good morning po. Good morning. Sige, tayo po tayo. At sige, palakpakan natin ang ating Diyos sa umaga ang ito. Yan yung malakas naman ang palakpak. Yung may energy na deserve ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, today, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Amen. So, ayun, this is the last day of our fast. So, ito yung breaking na ng fast natin. And I know may kanya-kanyang pangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May mga naging personal ano tayo, prayer tayo sa puso natin para sa Panginoon. But I pray above all ng pinag-pray natin, ito maging dalangin natin. That we will dwell in the house of the Lord forever. Mananatili tayo sa lilim niya. And we will gaze upon the beauty and the majestic glory of our Lord. Amen po ba? Ngayon, pwede ko pa makita yung mga kamay. Dapat hindi ko na ito tinatanong. Pero pwede ko pa makita yung mga kamay na handa magpuri sa Panginoon natin ngayon umaga. Sige, palakpakan natin ng Diyos sa umaga ng ito. Truly, it is good to praise the Lord in the morning. Pag-ising natin, truly, His faithfulness and His goodness is overflowing. So today, we will declare this. We will welcome Him in this place. He's here already, God. And we acknowledge His presence here. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. But before that, can we just pray muna? Before we offer our praises to the Lord. Let's come before the Lord humbly with adoration before the Lord. God, we praise and worship your holy name, Panginoon. Lord, truly, sa buong linggo, Ikaw yung naging living water namin. Ikaw yung naging bread of life namin, Panginoon. Naging sapat at higit na para sa amin, Panginoon. And Lord, patuloy ka namin pinupuri sa lagan na ito, Panginoon. Lord, before we offer to you our thanksgiving, our praise, Panginoon, our acknowledgement of your glory in this place, God, Lord, i-cleanse mo itong puso na ito, Panginoon. See our hearts, Panginoon, God. Lord, kung may nagawa kami offensive, Panginoon, na hindi tama sa harapan ninyo, Panginoon, Lord, please, please cleanse our hearts, oh God, and Lord, lead us to the way everlasting, Panginoon. And Lord, we claim that today, Panginoon, araw mo to Panginoon. Lord, magpupuri kami, isasamba ka namin, Panginoon, God, at ang ngalan mo tataas. Good morning, God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, oh God. And Lord, with rejoicing, we welcome you in this place. Hallelujah. And everybody say, Amen and Amen. So let's just open our mouth and praise the Lord this day. This God, our King of glory is in this place right now. Church, come on, just lift your voice up to the Lord. God, we welcome you, Lord.
who wants more of the Lord this day? Who wants more? Can I see the hands of those who want more of the Lord? Wag tayo magpukulay kahit ito na yung last day ng fasting natin. Huwag natin hayaan na average lang hihin natin yung outpour ng presence ng Panginoon. And I believe He's here right now. And He's inhabiting the praise of His people. Hallelujah, God. And ngayon, I just want to encourage everyone in this place na ang kayamanan natin, ang tunay na kayamanan natin ay Panginoon at ang ating papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang sabi sa Kanyang salita, sabi dito, But more than that, I count everything as loss compared to the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus our Lord and of growing more deeply and thoroughly acquainted with Him. A joy unequal. Walang kagayang kaligayahan pag nakilala natin ang Panginoon ng lubusan. For His sake, I have, cow- I have lost everything and I consider it all garbage so that I may gain Christ. Ngayon, mabasahin ko po sa Tagalog para lalo nating ma- maisa puso ang sarap ibig ka sa salita ng Diyos sa ating lingwahe. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala natin kay Heso Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan makamtan ko lamang si Kristo. Pwede mong palakpakan natin ang salita ng Panginoon. I believe, kagaya na sabi ko kanina, kayamanan natin ang pulihin ng Panginoon. Ang kahit anong mangyari, pag tayo sa presensya niya, wala tayong dapat yung pagkaalala. And today, I just want to encourage each and every one of you Let's bow down before the Lord with humility. Yung best worship natin. Yung as yung pala tayong katabi. We will come before the Lord with our worship because there is no higher calling kundi purihin ang Panginoon natin. Hallelujah, O oh God. Hallelujah. You deserve all the praise of the Lord. It's Jesus. Your face. 
Oh, oh. 
name be glorified, magnified in our lives, oh God, in our nation, and in the whole earth, Panginoon. Karapat-dapat kang itaas, oh God. And Lord, we lift your name as our banner, as our victory, as our source of good life, and our treasure. Lord, tunay nga, Panginoon, na kayamanan namin ang sambahin ka, oh God. And Lord, I just pray for your people, God. And Lord, Whatever happens, Panginoon, kahit matapos yung prayer and fasting, oh God, may we find our ultimate satisfaction and delight in your presence alone, oh God. Kasi Lord, totoo yung salita mo, that our hearts may fail, our spirit may grow weary, God, but you will remain the strength of our heart, oh God. Lord, heaven and earth will pass away, but you and your word will remain, Panginoon. Matibay kang sandigan, oh God. And Lord, we just want to thank you for this morning, oh God. We thank you, God, for waking us up, God. Lord, truly, God, that your mercy are new every morning, Panginoon. Great is your faithfulness to us, our, our Abba Father, God. Lord, I pray for your people, Panginoon. Lord, we are so much expectant of what you have in store for us, Panginoon. Lord, we know, Panginoon, that you are seated on your throne. You are smiling, Panginoon, at the praises of your people, oh God. Lord, we love you, Panginoon. And Lord, Individually and collectively, Panginoon, we give you our praises, O God. We give you our adoration, Panginoon, kasi karapat dapat ka, O God. Lord, sa kung sino ka at sa nagawa mo, Panginoon, pupurihin ka namin ng walang humpay, O God. Lord, salamat sa umaga to, Panginoon. Lord, we are excited, Panginoon, kung anong in-store mo sa amin, O God. Lord, we bless your name. We magnify you in our lives, Panginoon. Truly, we give you back all the honor, all the praises, all the adoration, God. And Lord, we love you, Panginoon, from the bottom of our hearts, Panginoon, God. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ito ang aming sambot na langin, oh God, sa pangalan ating Ama, ng Diyos, at ng Santo Espiritu. Everybody say, Amen and Amen. Isang maganda umaga po ulit sa bawat isa. Pwede po tayo po. Morning sa bawat isa. Ayan, so ito na po ang ating uh, huling araw na we're in, we're going to break the fast. And uh, kakaiba nga lang po tayo sa taong ito. Uh, we cannot uh, practice uh, yung mga usual. So kaya po, uh, in fact, yung prayer and fasting ay hindi po natin require sa lahat dahil... Uh, Uh, para po sumunod din sa ating pong protocols at uh, maging ang ating pong uh, uh, overseer na nagsabing uh, mag-iingat din po tayo. Alam natin na iniingatan tayo ng Panginoon pero gusto rin ng Panginoon maging practical din po tayo. Amen. Kaya po okay naman na uh, majority of us I believe ay partial lalo na po yung mga nagtatrabaho ay uh, sabi nga the immune system must uh, be Uh, stable ika nga wherever you go dapat ay uh, nandun po yung ating practical na bahagi ng ating pong uh, pag-iingat at the same time, siyempre po ang ating Diyos ay nag-iingat po sa atin and praise the Lord sa ating pong church <clears throat> bagamat may may mga nagkaroon ng mga symptoms at may mga na quarantine pero sila po ay gumaling. Meron po ding nagka-COVID, pero praise God, sila po ay gumaling. Amen. So, at uh, nakakatuwa kasi ang karaniwang uh, sinasabi nila, eh, I believe it is of course uh, the work of our God kasi nga po eh, nagsusuob, nag, uh, susuob lang ng may asin, eh, nagaling, ano? So, pero siyempre, alam natin na, na, na higit sa lahat ang Panginoon ang nagpapagaling sa atin. Ayan. At siyempre, we don't want to be uh, misquoted on that dahil uh, alam natin na uh, pag kami mga sintomas na, ayan, medyo makatikatin ang lalamunan, we start to uh, process, ano, we start doing the protocols already. Ayan. Hindi natin hintay hindi ka na makahinga, eh, madadala ka na po talaga sa ospital 
pagkaganoon. So, ngayon, uh, sa mga nakaraang gabi ng ating pong uh, palalangin at prayer and fasting, and uh, of course, uh, ito po ay ginagawa natin kasi nga uh, we believe na ang ating uh, Panginoon ang siyang uh, nakakaalam ng mangyayari sa buhay natin for the year 2021. Amen. So, nagkaroon tayo last year ng mga plano, nagkaroon tayo last year ng mga uh, gagawin and uh, all these preparations, the activities that uh, we plan to do and all the projects that uh, we have funded already. And then suddenly, <clears throat> ito nga pong last uh, year, eh biglang nahinto lahat yun, ano? Una po ay nagbabala na ang bulkan ng Taal, ayan. And then sumunod na po itong uh, pandemic. At ito po ay talagang 2020, sabi nga, eh doble-doble. Ayan, uh, sa iba ay pagpapalo, yung iba naman ay pagpapala. So sa atin, I believe, marami tayong natutunan. At isa sa mga pwede nating masabi na ang ating Diyos ay mabuti. Amen. That He is in control of everything. And uh, sabi nga, it's all miracle that we are here today. It's all miracle that we are still in this place. Kasi po, karamihan ng mga negosyo na malalaki, nagsara din po. Ayan. At uh, tayo po naman, salamat sa Diyos, yung may-ari ng building ay hindi naman po niya tayo pinagbayad for several months. Kasi nga po, wala namang tao dito, wala namang gumagamit. And uh, nung simulan na natin gamitin, uh, praise God din sapagkat very minimal lang ang hiningi sa atin para tayo po ay hindi mahirapan. So indeed, I can say na in all those interventions or in all those uh, favors and goodness and blessing that we receive, uh, for us to be able to survive and for us to be able to make it, sabi nga, eh, to make it with all the blessings, ika nga, eh, it's all because of God. Amen. Dahil ang Diyos, inalalayan tayo, iningatan tayo, pinagpala tayo, ginabayan tayo, sa lahat ng ating pong buhay ng 2020. Kaya naman, alam din natin na we started the year 2020 sa ating pong prayer and fasting. Amen. And so whenever we do prayer and fasting, actually, ito ay parang gawain din ng mga Hudyo before they uh, enter the new year, they have this uh, Yom Kippur. And the Yom Kippur is about uh, 10 days na pagsisisi sa Panginoon. And do- they also do prayer and fasting. But the bottom line of their fasting is uh, uh, talagang humihingi sila ng tawad sa Diyos sa anumang nagawa nilang kasalanan last year sa kanilang buhay. And that uh, if they will enter alive in the, in, the, in the new year, it's because God has listened to their prayers and God uh, bless them na sila ay mabuhay uli. Ayan. So kaya if they are alive sa new year na yon, it is because God granted them to be alive, to live. Ayan, another year of their lives. So kaya po tayo, buhay tayo ngayon, tayo po ay malakas, tayo po ay pinagpala, tayo po ay may ganitong klaseng opportunity and privileges, then talagang ang Diyos po natin, tayo po ay Kanyang iniingatan at pinagpapala. Amen. Ayan, so kaya, uh, mamaya din po ay ibibreak natin ng pasa ating communion at ito na lamang po muna ang ating gagamitin. Wherein, uh, do ang ating pong uh, communion, tinuturo na po natin sa ating church, yung pong Shabbat, wherein we do that every Friday night or at 6 p.m. where the Shabbat or the Sabbath start okay, until the next day and, and uh, sa, sa Saturday night ng 6 p.m. So from sundown to sundown. So kaya po, uh, for your family, ito yung tinuturo na rin natin para uh, ito din po yung sabi nga ay eh, pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon at yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus na nag, nabuhos doon sa Kalbaryo na naging dahilan para tayo ay malinisan. At sabi nga, when the plague of death uh, came to Egypt, uh, only the firstborn of Egyptians were killed. All the firstborn, pag yung firstborn ng animals, patay eh. Pero all the firstborn of the Israelites, Buhay sila when the, the plague came, uh, the angel of death came. So sapagkat may pahid ng dugo yung kanilang mga pintuan. At ibig sabihin din sa atin po ay naniniwala tayo na yung pahid ng dugo ay nasa atin din. At anumang salot ang dumating sa atin, we are believing na tayo po iingatan at ililigtas ng ating Panginoon. Amen. 
So kaya ngayon 2021, sa pag-aayuno mong ito, ay pinagtitiwala mo na ang buhay mo sa Panginoon. That He will be the one to carry us through, to take care of us, to bless us, to vapor us, and to continue to give us this life with the good health ayan, and all the blessings and opportunity na ibibigay sa atin ng Panginoon. So kaya salamat po, lalo na po doon sa mga nag-full fast. Uh, Siyempre po, ako po ay laging... Uh, lumalabas din because of uh, bigger ministries na binigay ng Diyos sa akin. So, hindi na rin po ako pwedeng mag-full fast ng ganoon nakabanta. Ano po. So, kaya po kami ay partial lang. And some of you have uh, uh, done full fast and I uh, praise God for your life na mga nag-full fast. At uh, salamat din sapagkat alam ko habang kayo ay nag-aayunong lahat, inaalaala nyo ang ating pong uh, gawain. Amen. The church as a whole and each and every one of us in in this uh, gathering, in this fellowship. Kaya naman alam ko rin na ang Diyos natin talagang uh, katulad ng dati, He will always see us through. That there will always be a miracle and that there will always be a supernatural uh, intervention of God. At nakita natin yan, nung last year na walang pandemic, negative po tayo eh. Negative yung ating uh, finances. <laughs> Nung pagdating ng January, imagine, ano, bagong taon, negative. Tapos pala yung negative na pala ang darating kasi ito, andyan na po yung disasters and calamities and yung pandemic. So, pero ngayon po, kakaiba, ano, kung kailan wala tayong gawain at tayo po ay, ay uh, uh, restricted, tayo po ay quarantine, tayo po ay lockdown, at marami pa nawala ng trabaho, nawagsara ang negosyo, eh, doon pa tayo nag-positive, ano, Mr. Finance. <laughs> So, yun po ay talagang malaking pagpapakita ng Diyos na ang Diyos natin ang nagpo-provide sa atin at walang pandemic, walang COVID, walang lockdown sa ating Diyos. Pagpagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya kahit ano pa ang nangyayari sa kapaligiran natin. Amen. And so, we praise God for that. We praise God for His goodness. Ayan. So, uh, wait na ba? Sa ating pong uh, last itong week na to, siyempre po, we tackle about uh, yung ating pong uh, first day po natin, yung Monday, about faithfulness of our God. Ayan. That whatever happens, whatever the scenarios, whatever the testing, whatever na problema ang dumating, ang, ay mananatili po tayong tapat sa Panginoon. At I believe yan po yung isang naging buhay po natin last 2020 at ngayon po ay muling hinahamon po tayo. Ang pangalawa po noong Tuesday ay courageous. Yeah, push further and be courageous. Yung pong uh, ika nga ay eh, pagiging matapang kahit natatakot na tayo. No? So these are also uh, uh, taken and uh, na- natanggap doon natin yung mensahe po ng matatapang na lingkod ng ating Panginoon uh, na kung saan paanong hindi sila natakot sa kamatayan, hindi sila natakot sa banta at uh, uh, nagkaroon po ng mga supernatural intervention ng ating Panginoon. And then another one is uh, nung Wednesday, obedient. Obedience to God creates the capacity to love. Ayan. Pagka pala hindi umiibig, eh, hindi ka obedient. Ano? <laughs> Amin ni Pastor uh, Bing. Okay. So, and then, uh, day four, yung pong ating uh, driven by desperation. Uh, Siyempre po, when we are so desperate already that uh, we are now uh, ika nga willing to whatever, whatever risk to take. In, in, in fact, itong buhay po natin, uh, I believe, baka marami po sa ating kapatid talagang sobrang nasaktan, sobrang na-desperate, sobrang nahirapan, sobrang umiyak na lang. Pero andun pa rin ang ating push further, ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa ating Panginoon. And tayo po ay pinagpalat din ng Diyos. And then kahapon, kagabi, Ito po yung last uh, o yung last natin for the for the five uh, ano messages yung pong first further and be a servant. Na kung saan ay naghamon po na tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbaba, pagkakaisa at uh, pagmamahalan bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Na kung tayo po ay naglilingkod, ito ay naglilingkod po tayo dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. At uh, ngayon nga pong gabi ay ang pag-uusapan natin ay yung the anointed son or anointed son of God. So, basahin ko po muna sa ating pong verse, ang ating pong uh, 
Ngayon ay pag-aaralan. Sabi sa Matthew 4 verse 1 to 11, Then Jesus was led by the Spirit immediately after His baptism into the wilderness, probably the wild Judean desert, to be tempted by the devil. So can you just imagine na ang ating Panginoong Jesus ay led by the Spirit para po siya dalhin sa wilderness para tuksohin. Ayan. So para bang in our case, in our situation, how many times na tayo po ay probably I can say na itong 2020, dinala tayo ng Diyos sa 2020, probably uh, on the same uh, thought probably na tayo po ay tutoksohin ng kaaway. Na kapag dumaan na tayo sa ganito kahirap na buhay, ay ano kaya ang mangyayari sa pananampalataya natin? Magpapatuloy pa rin kaya tayo? So ang salitang tempted ay Greek word na perazin. Parang pahirapin ano, o parusahan. Ano. But simply means to try. Okay? Make proof of, to entice. Ano? Or it was used in a bad sense. Actually the word is used in a bad sense. Para tayo entice, iprovoke sa sin, to seduce, no? From His allegiance to God and persuade not to believe He is the Son of God. So matindi itong context of temptation na binigay sa ating Panginoong Yesus. So medyo ito yung isang bagay na kailangan malagpasan ng ating Panginoon kasi one of the uh, vital dito sa temptation na ito ay yung mapaniwala niya si Jesus na hindi ka anak ng Diyos. Siguro sa buhay din natin mga Kristiyano, ito rin yung gusto ng jablo na maalis sa isip mo na ikaw ay anak ng Diyos. Na ikaw ay iniingatan ng Diyos. Na ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. That you belong to God. That you're a child of God. So ito yung tukso ng jablo sa atin. During this time, ng COVID pandemic at uh, ngayon nga may bagong variant na naman na ang sabi ay hindi naman ito ganong ka, kalakas pero madaling makahawa, palipat-dipat siya. No? So kaya yung pag-iingat ay nandun pa rin. So in this different scenario and parang mas, mas delikado, ika nga, eh, lalo tayong uh, tinutokso ng kaaway not to pray, not to believe God, not to hold on to His word and His promises, na to just, parang inaalis yung isip natin doon sa katotohanan na, na ikaw ay kadugtong ng Diyos, ikaw ay niligtas ng Diyos, you have been redeemed, you have been loved by the Lord, and there are times and in, in difficult situations when we are being tempted, yun ang isang pinakamatindi na gagawin ng kaaway, alisin niya sa isip mo na anak ka ng Diyos. Wow! So I believe tayo pong lahat ngayon ay hindi naman po na alis ng jablo sa isip natin that you are a child of God. That you have all the privileges, that you have been empowered, that you have been given authority, that you have been loved, that uh, you have been saved, that you have been forgiven, and that you have this wonderful relationship with our Father. So, yan po yung gustong burahin kasi eh. Aside from the fact na meron po siyang mga uh, nais pang, uh, uh, you know, orchestrating uh, some context of Uh, place or situation wherein malalaglag ka sa kasalanan. Pero, uh, yun nga po, yun lamang ay mga paraan para burahin sa isip natin na ang Diyos o tayo po ay anak ng Diyos. And then, in Matthew 4 verse, verse 1 to 11, eto na po nagsimula ang ating Panginoon, after fasting 40 days and 40 nights, ayan, eh, he was hungry. Okay, so tayo po, probably, yung mga lalo na po yung mga nag-full fast, Ito na po yung pinakahihintay na oras. Ayan. Na sana matapos na yung message ni Pastor. Sana matapos na yung communion. Sana mag-break na tayo ng pass. Kasi ito na po yung oras na mas malakas na po yung temptation. Ayan. Kasi po ay parang kay Lord Jesus, alam ng jablo na siya po ay nagugutom na. Kaya ito na po siya. May matindi po siyang inihahandang tukso. Kaya po sa atin, after our fasting, may malaking tukso na naman na dadali ng jablo sa atin. Pero sa atin pong uh, uh, mga nag-40 days, ano po, siyempre po, hindi naman po tayo pa nag-40 days. Uh, nakaranas lang po ako ng 40 days at siyempre po, hindi po ako magpo-40 days kung hindi po ako sinabihan ng Panginoon. Pero sa Bible, maikita natin si Moses na kung saan siya po ay nag-fast ng 40 days. Yan. Si Elijah, nag-fast din ng 40 days. 
at ang ating Panginoong Yesus ay nag-fasting din po siya ng 40 days. So, uh, si Moses, Elijah, ito pong si Moses, Elijah, and the Lord Jesus Christ, hindi po sila makakapag-fasting kung hindi po sila nakikipagdiig sa Diyos. So, they were able to do that and to last for the uh, whole of 40 days of fasting, uh, ang iba pong record ay hindi nagpapakita kung may tubig, ano? Uh, yung iba namang uh, sabi ng scholars, maaring may tubig doon na naiinom sila. Pero si Moses kasi ay mismong nasa presensya ng Diyos. Kaya ito ay supernatural na preserve ang kanyang uh, lakas, na preserve ang kanyang health, na preserve ang kanyang body. You know? And uh, nakita natin, kapag ka may pinagagawa pala ang Diyos na matindi sa atin, talagang we are prompted to do prayer and fasting. Kaya po itong the whole uh, year of 2021, I eh, believe may mga haharapin tayong mas malaki pa sigurong mga pagsubok. Hindi po naman tayo so negative, ano? Pero gusto lang ni Lord na mapaghandaan natin ito. Pero sa paghahanda natin, na maintindihan natin, hindi ikaw ito. Hindi ito yung kapangyarihan mo. Hindi ito yung lakas mo. So kaya nga, uh, dito po maigitan natin yung devil, the, the tempter, the devil, no? In verse 3. Came to him and said, Ito na yung tukso, no? Uh, if you are the son of God, tell these stones to become bread. Yan. So itong devil, sa, ay nagsisignify na siya po ay islanderer, mapanira. At siya rin po ay nag-accuse. Ayan. So, kaya pag nakadinig ka ng mga mapanira, alam mo na kung kanino galing yon. Ano po? Ayan. So kung ikaw ay inaakusahan, alam mo na rin kung saan galing yon na wala namang katotohanan, inaakusahan ka, alam mo ang kalaban mo, it's not flesh and blood. It's not even human beings. But it is the devil behind that person na ginagamit ng jablo para ikaw ay sirain. Kaya po, doon po dapat pumapasok yung matinding pangunawa natin at panalangin. Kaya nga, sabi sa Revelation 12 verse 10, The accuser of the brethren who accuses them before our God day and night. Sino po yun? Ang jablo po. So siya po yung talagang mahilig mag-accuse po sa atin. So kaya nga, ang sabi rito ng Jablo sa verse uh, uh, 3, na if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Ayan. So ngayon maya po ay kakain tayo ng bread. Pero ano po yung binibigay dito na tukso ng kaaway? So gumagawa po siya ng isang malaking tukso kasi para ma-exercise ni Jesus Christ, Yung kapangyarihan niya, dahil lang sinulsulan. Ano po? Dahil lang gustong patunayan. Ano po? At gusto lang parang uh, uh, ikang i-prove na siya nga ay anak ng Diyos. So hindi niya kailangan gawin ito actually. Pero ang jablo po ay alam niya na, na ito yung malaking uh, pagkakamali kapag ka, uh, natukso ang ating Panginoong Kristo. So kaya tayo rin po, hindi rin po natin sinusubukan ang ating Diyos. Amen? na tayo po ay gagawa ng mga, mga bagay na alam nating uh, hindi naman kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa ay sinabi natin, sige, magbibit ako ng, ng 1 million peso sa kamay ko. Kaya ba ng, one, ng kamay yung 1 million? Siguro mga 300 lang. Ayan. Magbibit ako ng 300,000, bit-bit ko yon. Pupunta ako sa Quiapo o sa mall o sa ano, walang, hindi ko tinatago, bit-bit ko lang. Ano sa palagay ninyo? Kahit na sinasabi mong iingatan ako ng Panginoon, nilalagay mo ang Panginoon sa isang maling pagsubok. Amen. At ito po yung gusto ng Diablo na maging uh, magawa ng, ng Panginoon sapagat magkakasala siya doon. So yun po, no? Uh, kaya po ni Jesus, why not? Kaya po naman niya. Kaya lang hindi po niya gagawin. Sabi niya sa halip, uh, Jesus answered, It is not, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ito po yung isang uh, panlaban po natin. So, sa panahong ito ng 2021, at uh, during the time na nagpray and pass tayo, lagi ko pong sinasabi, ang word of God ang ating pong panlaban. And then, uh, sabi rito sa Isaiah 66 verse 2, All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Isaiah 66 verse 2. So yun po yung gusto ng Panginoon na sa atin po bilang mga anak niya, 
kailangan po tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. We, sabi dito, trembles at my word. Sabi dito, yung humble, eh, nag, nagkakaroon siya ng, uh, ika nga, eh, uh, malalim na uh, pag, uh, pagkaunawa ng salita ng Diyos. That we tremble as we read the word and as we understand the word and as we uh, as we apply the word. Nandun po yung sinasabi nating uh, Humble, contrite in spirit, and trembles at my word. Sa uh, next verse po, verse 5, another tukso. Yan. At muli, ang Diablo, the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the son of God, eto na naman, throw yourself down for it is written. He will command this angel concerning you and they will lift you up in their hands and so that you will not strike your foot against a stone. So, ano po ang ginagawa ni Satan? He is actually quoting Psalms 91 verse 11. So, ito ngayon, biblical nga, scriptural nga, tama naman ang pagkakakot, pero mali po ang application. Imagine, siya nga po ay galing sa fasting, at siya ngayon ay about to eat, and uh, may tukso na gustong gawin ng jablo at uh, gusto niyang kasing mabaliwala lahat ng pagkakapasting ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon, sumagot po siya, sabi niya, It is also written, do not put the Lord your God to the test. So ito palang uh, uh, gagawin na ito na pagsubok o ginawang pagsubok na ito ng Diablo, isang uh, pagsubok uh, na kung saan siya ay lulundag at siya po ay hindi mamamatay. So parang ta- maaaring ito po ay maging uh, uh, nangyayari din po sa atin ngayon. Hindi ako magmamask. Ayan. Hindi ako magpa-face shield. Ayan. Pupunta ako sa ospital. Pupunta ako sa mga COVID patient. Ipagpipray ko sila isa-isa. Kasi anak ako ng Diyos. Hindi ako tatablan ng COVID. E ito nga, ang Panginoong Isus, pinalulundag sa ano eh, sa tower, hindi sa lumundag eh. Kasi pantutokso ng jablo yun. Amen. At pag nakita kang walang mask at walang face shield, nandiyan na ang pulis, huhulihin ka na. <laughs> di po ba? At di ka pwede makipaglaban doon. Hindi, hindi ako tatablan yan. Ayan. So, Tayo po ay mga binigyan din naman ng isip ng ating Diyos, ng practicality, pero hindi ibig sabihin ay uh, wala na siyang kapangyarihan. Nandyan po ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pero kailangan natin pong uh, maging practical din at sumunod sa wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. So kaya nga dito po ang mga bagay na maigitan natin ay yung pagtitiwala. The full trust in the Word of God through prayer. Ayan. So, in Matthew, next verse po natin, 8, again, eto na, another temptation. The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. So, ito po yung isang malaking pagsubok muli sa ating Panginoon. Ang sabi niya, oh, sorry. Okay, ito na yung, uh, kumbaga sa mundo, ay uh, marami pong mga material things ayan, na pwedeng i-offer sa iyo ng kaaway. Kalimutan mo na lang ang pag-attend sa Bible study. Kalimutan mo na lang ang pag-worship. Kalimutan mo na lang manalangin. Huwag ka na lang magbasa ng Bible. Ay, eh, basta bibigyan kita ng maraming maraming kayamanan. Kalimutan mo na lang ang Diyos. Ako na lang ang sambahin mo. Ganun po ang jablo eh, no? Kaya po mag-iingat po tayo na anumang pagpapalang dadalhin ng Diyos sa atin, ay eh yun po ay dahil pinagpala tayo ng Diyos. At habang pinagpapala tayo, lalo nating pinaglilingkuran at sinasamba ang ating buhay na Diyos. Amen. Yan. So kaya, sabi ng Panginoon, eh, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve Him only. At iniwan na po siya ng kaaway. So, Ano yung mga bagay na maigita natin dito na sa tatlong bagay na ito, o may tatlong bagay kasi ako nakita dito at natutunan ko during the time na ako po ay nagpa-fasting pa noon. Uh, mga prolonged fast po kasi ay, ay uh, talagang patay o buhay po yun eh. No? So risk na po talaga yun uh, dahil beri mo hindi ka kakain, hindi ka uh, iinom ng kahit ano, tubig lang for the for the 20, 40, 40, 40 days. At uh, mahirap po talaga. Pero, ang masasabi ko lang, nabuhay ako 
dahil nga totoo na ang Word of God ay pagkain ng Espiritu. Nabuhay ako dahil totoo na ang panalangin ay pagtitiwala sa Diyos at ito yung ugnayan natin sa Kanya kaya yung lakas ay nananatili. At yung pag-worship sa ating Panginoon ay ito yung supernatural na binabalot ka ng Panginoon as you are worshiping God. So you are able to proceed and you are able to uh, go on nang hindi na sa iyong lakas, hindi na sa iyong uh, kakayanan. So kaya nga, uh, itong lahat ng ito ay ginawa niya para sa kanyang preparation. So sapagkat matinding uh, ministry ang kanyang haharapin at ang pinakamatinding ministry na haharapin niya ay yung ililigtas niya po tayong lahat sa, sa ating kasalanan. And of course, ang, ang, uh, ang culmination of that uh, ministry ay nung siya po ay pumayag na ipako sa krus. No? At bago siya ipako sa krus, eh, matinding parusang binigay sa kanya. Napanood natin yung The Passion of the Christ. Matindi po yung hagupit sa likod, sa harap, at uh, yung panghihiya sa kanya, yung ipinako siya doon sa krus, at dinadaanan kasi public po yun. Eh. Ang daming dumadaan doon, all uh, roads, ika nga, na galing sa iba't ibang bayan, dinadaanan yung kalsada na yun, Pambira, nandoon, nakapako siya doon. At uh, naka, wala po siyang saplot, ano? Hubot-hubad po siya doon. So yung nakikita natin, yung po yung saplot na inilagay na lang nung bandang huli. Pero uh, sobrang pahiya ang ginawa sa kanya. Kaya nung, nung gagawin niya, niya nga ito, medyo naghingi pa siya ng uh, uh, nanalangin pa siya. Lord, pwede ba wag na lang? <laughs> Pero kung hindi natuloy yun, ako, paano kaya tayong lahat? Ano po? So kaya... Dito makikita natin, uh, after this fasting na nangyari sa kanya, ay nagsimula na po siya mag-ministry. So parang tayo din naman in our, in our church, before we now proceed to the, the, doing the ministry, lalo na ngayon na hindi po uh, madali ang ministry at kakaiba na po ang ministry natin and most of our ministries ginagawa na po natin sa Zoom o sa online social media, hindi na po tayo nag, madalas mag-physical. So, uh, mas kailangan po natin ang anointing ng ating Panginoon. Mas kailangan natin ang intervention ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesus Christ, sa kanya pong anointing, eh, ito po yung mga ginawa niya. No? He cast out evil, uh, evil spirit, heal the sick. No? Uh, marami po siyang pinagaling na mga taong may infirmities, uh, physical problems, at meron po siyang binuhay pa na mga patay and others. So, ito po yung nangyaring anointing. So, kaya nga sa ating ministry itong 2021, uh, hindi po magagawa ito ng sariling lakas lang natin. Hindi po ito dahil matalino ka, dahil magaling ka. Ayan. Kundi kailangan nandun yung, yung kapangyarihan ng Diyos kasama mo. Amen. So, kaya sa iyong ginawang prayer and fasting, kintinignan ito ng Panginoon. So, kung gaano mo ba ako pinaniniwalaan, kung gaano mo ba ako inaasahan sa buhay mo, kung gaano ba na, na, na yung kailangan ang aking divine intervention. Sapagkat uh, itong bagay na ito ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Kasi pwede kasi tayong magmalaki. Kapag ka may magagandang nangyayari sa ministry, pwedeng lumalaki na ang ulo, lumalaki ang tenga, lumalaki pa ang mata, ano po, at lumilit ang ilong. Alien na po yun, ano? <laughs> so kaya, kaya mahirap po na na ang gawain ay hindi po nanggaling sa Diyos ang kakayanan at kagalingan. Dapat po in all uh, sabi nating uh, achievements and success and victories na mangyayari sa church na ito, all the glory belongs to our God. Amen. Amen. Wala tayong kukunin doon. Sapagkat pag oras na may kumuha ka kahit kapiraso, makikita natin ng may kakaproblema po tayo. So ngayon ay tutuloy tayo sa Jesus, the anointed Son of God. Dito po makikita natin yung anointing ng ating Panginoon sa Luke uh, chapter 4, verse 18 to 19. Ang sabi dito, The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind to set the oppressed free. So ito po yung mga verses and then to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya nga ang, ang uh, tanong natin, 
Ano ba ang anointing? Ang, uh, yun po yung ministry ng ating Panginoon. Ano? So, balikan natin saglit yung, uh, yung kanyang ministry na kapag nasa iyo ang anointing ng Panginoon, ano ang unang-unang gagawin natin? We proclaim the good news. The question is, where, when do you plan to proclaim the good news? Is that the uh, motivation of your heart when you do fasting? Alam ko naman ang Diyos, napakinggan niya naman lahat ng hiling natin, yung kagalingan, yung maligtas tayo, yung tayo ay pagpalain, amen, pasaganain ang buhay natin, na tayo po naman ay maka, makatawid ng 2021, nandun yung covering niya, nandun yung pag-ibig na, nandun yung guide niya, Amen? Lahat ng opportunities matanggap natin. Pero, ang unang-unang dahilan, kaya ka ina-anoint ng Diyos para makaya mong ibahagi ang mabuting balita. Amen? So, at pangalawa, e eh para nang sa ganun, maging instrumento ka niya to proclaim freedom. Uh, sinabi ko nga, yung freedom for the prisoners, yung recovery of sight for the blind. Ito po yung mga taong kahit na maganda ang itsura, eh alam natin na sila po ay uh, may malalalim na pinagdadaanan sa buhay. Nakakalungkot po yung nangyari kay Christine, Christina Dacer, Dacera ba yun? Ano po? Uh, siya po ay kapipitagan sa kanyang larawan, sa kanyang pinagtatrabahuhan, kagalang-galang na, na babae. Ano po? Tapos nung pinakita po yung CCTV, parang biglang nagtaka ka, bakit siya nandun? At ano ang, bakit ganun ang itsura niya? So, bakit gano'n ang mga barkada niya? So, parang suddenly, naawa po ako sa babaeng ito. At uh, kaya po yung mga ibang social media, binabas po nila ito. Bagamat yung iba naaawa, yung iba naman ay parang hinatulan na po siya. Kasi malaking kaibahan yung nakita mo sa kanyang uh, picture o buhay bilang PAL employee at saka yung kanyang social uh, life sa, sa personal na buhay niya. Ang layo ng depresya. So kaya akala natin ang mga taong ito malaya. Akala natin ang mga taong ito totoong maganda ang buhay. Akala natin totoong nasa kanila yung kaliwanagan at uh, akala natin you know ini naiinggit pa nga tayo sa mga ito, di po ba? Pero hindi natin alam kung ano talaga ang buhay ng bawat tao. Amen. Kami nga po ay involved sa uh, sa drug rehabilitation program. At maigita natin dito na maraming tao talaga ang gustong magdroga. At nung magsalita nga po si Greco tungkol dito sa droga, sabi niya hanggang may droga, hindi hihinto ang tao. At hanggat may tao, hindi mawawala ang kurap. Kasi ang tao lagi nagahanap ng makakasiya sa kanya. Sabagat ang tao laging magkakaproblema. Meron ba dito hindi nagkaproblema? Amen? <laughs> Lahat tayo nagkakaproblema. At at madalas, hindi natin alam paano haharapin ang problema at minsan napapasama. Lalo tayo as we try to resolve and solve our problems, parang lalo kang nagiging messy no po, sa iyong buhay. At kaya nga po ang Panginoon, andun yung anointing, at tayo po, gusto ng Panginoon na ma-anoint na kung ano man ang, ang, uh, ito, pang, ito pang good news na ito, ay maibahagi natin sa maraming tao na nasa kadiliman, nasa kapahamakan na akala natin maayos ang buhay, akala natin ang taas ng pinag-aralan, ang gandang mag-ayos, pero yung pala, maraming basura sa kanyang puso. Maraming basura sa kanyang mga karanasan. Pero mahal po ng Diyos ang mga taong ito. Kaya, kaya yung anointing gusto niyang ibigay kasi para maging effective ka. Kasi para hindi yung nag a tayo, nag-judge tayo ng mga tao na, na agad natin silang inuhusgahan. Hindi, kundi nandun yung compassion kasi nasa iyo yung anointing eh. Nandun yung pag-ibig, nandun yung pag-unawa. Kaya mo magpasensya, kaya mo magtyaga sapagkat nasa iyo ang anointing. And that is what happened. Kaya po si Jesus Christ, pambira, no? ang tindi, no? uh, 40 days binunupo niya yon para lamang makaya niya yung ministry na pinagagawa ng Panginoon sa kanya. And so every year we do this, our uh, prayer and fasting, kasi kinikilala natin, Lord, kung ako lang ito, baka... Baka masakal ko lang tong taong ito. <laughs> Iiwan ko na tong taong ito. Wala akong pakialam sa kanya. Mapunta na siya sa impyerno. Uh, bahala siya. Eh, pero hindi ako magpapagod sa kanya. And kung wala yung anointing sa atin, ganun po tayo. Amen. And so that's why gusto ng Panginoon na talagang isik natin siya. Isik natin ang anointing na ito. So ano nga ba itong anointing? Ito nga po ay nakita natin sa ating pong... Um, 
sa, sa ating pong LCD, uh, yung pong picture na ito, no, ng langis. Ayan, may langis. Hindi ko tayo magpapahit ng langis kasi hindi ko alam kung saan kayo nang galing. Baka pag pinahiram ko yung isa, galing pala sa sa isang lugar na mayroong ano ay eh, napahiran ko tapos yung pinahit ko ipinahit eh, ko naman sa iyo. <laughs> eh din nagkapahit-pahit na tayo. Ano po, nagtumbahan pa, nagkatabi-tabi pa kayo. Eh di talagang sabi nga naniniwala tayo na iingatan tayo ng Diyos. Amen. Naniniwala tayo na andiyan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi naman natin siya ilalagay sa pagsubok. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay sovereign God. Ayan. So kaya po mamaya sa atin pong gagawin na anointing, bagamat pinapaliwanag natin what is anointing, it represents ikang uh, symbolic po ito na may oil na ipinapahid. In the Old Testament time, siyempre ito po ay ginagamit. Manghalagang bagay ito to authorize, to set apart ayan, for a particular service. So yun po yung ibig sabihin na kapag nasa yung anointing, eh, ikaw ay isina... Uh, Uh, i- inano na, i- isin it apart, no? para may gagawin kang isang bagay lang. Okay? So kaya, uh, hindi po tayo gagamit ng langis mamaya, at ito po ay uh, magpipray lang po tayo. Ayan. So, dyan lang po kayo mamaya, tatayo lang po tayo, and I'll be calling all the pastors here in front, and then we will just uh, uh, raise our hands to God, and, and we will just be praying for you para ang anointing ng Panginoon ay dumating pa rin sa atin sa ganong paraan. So, at uh, ano pa po ang anointing? Sabi nga, pag ginamit ito sa verb, ay to consecrate, no? Uh, to dedicate to the service of God. So, ito po yung, uh, teka, balikan natin. So, tayo po, ibig sabihin ng consecrate, pinipili mo ng mabuhay para bilang isang sabi nga, in the context of a high priest. Ayan. So, parang uh, ang mga priest po, hindi ka matutuwang makita sila sa disco, ano po, no? yung mga nakasutana. <laughs> di ba? Parang hawa naman yon. Bakit kayo nandito? No? Uh, sa simbahan lang kayo dapat. Di ba? Pero tayo po ay priest din. Royal priesthood nga po tayo. At tayo po naman ay, hindi naman po uh, siniklud lang na dapat dito lang kayo sa building na ito. Hindi kayo lalabas, hindi kayo pupunta kung saan-saan. Uh, sa, sa halip, pinalalabas nga tayo para maibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, when, when, uh, ang ibig sabihin po ng word na consecrated, uh, ibig sabihin, pinili mo na na mabuhay ka para sa Panginoon. Hindi mo na gagawin yung buhay sa mundo. At to dedicate, ano po yung dinededicate natin? Na ako'y maglilingkod na sa Panginoon. Hindi naman po tayo pinagre-resign sa trabaho. Hindi naman pinasasara ang negosyo mo. Pero sa iyong negosyo, nandun yung dedication mo sa Diyos. Sa negosyo, nandun yung consecration kung saan you are doing the right thing. You are practicing uh, a good practice. Ika nga, you following uh, the law and uh, hindi ka corrupt, sabi nga. No? Uh, kaya andun kasi yung ating consecration na pinili mo ng mabuhay sa Panginoon. And then what is anointing? Ito po ay supernatural enablement. Ayan. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. And uh, ito rin po ay ibig sabihin yung uh, spiritual smearing or covering of the Lord Jesus Christ through the manifestation ng Holy Spirit. Kaya po, uh, mamaya we will just be praying and uh, praying that the Spirit of God, siya po yung magbibigay sa atin ng manifestation na yun, no? And uh, kaya nga, uh, in the Old Testament time at hanggang sa ngayon sa Israel, sa Middle East, ay nagkakaroon pa rin sila ng anointing ng head uh, ng mga sheep at ito ay para hindi po sila mamatay sa mga insek o yung tinatawag nating uh, mga peste na kumakapit sa kanila mga mga balat o balahibo. So kaya nga ito ay naging symbolic, itong anointing became symbolic of blessing, protection and empowerment. So mamaya habang tayo po ay nagpipray and asking God for his anointing, we are also praying uh, for his uh, empowerment, for his protection and uh, for His blessing sa ating buhay itong year na 2021. So, siyempre may purpose, ano? May purpose ang anointing. At ang purpose ito, sabi nga, The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Yung po yung pinaka-purpose. Kaya po, kung hindi ka nag-preach ng good news to the poor, 
eh anong ginagawa mo sa anointing? Ano po? So hindi po yun isang anointing para lang tayo mapansin, para lang tayo uh, magkaroon ng kapangyarihan, para lang tayo maging uh, effective sa ating gawain, kundi magawa natin yung purpose and that is to proclaim the good news. Kaya nga po sa ministry natin, uh, ito po yung hinahanap natin. So ang sabi ng Panginoon, nasa kanyang espiritu ng Panginoon, inanoint siya, sinet apart siya para sa trabaho na ito na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. At, at nandun po na part of the preaching of the good news sa ating pong mga uh, tao na pag sinabi pong the poor, sila po yung mga uh, physically and spiritually ay deprived. Ano po, uh, marami po mga tao na poor in the spirit, they even uh, didn't hear about the word of God, about the love of God, about the uh, spirit of God, about salvation. Hindi po nila nadinig po ito. No, walang nag-share sa kanila. Siguro ngayon, medyo dumadami na yung, yung nadidinig nilang about sharing kasi po nung dumaan yung pandemic, dumaan yung COVID, siyempre marami po na de-depress. Ano po? Maraming uh, nagpakamatay. Uh, marami ang, ang uh, nagkakasakit dahil sa sobrang nabobored sila. Uh, marami silang mga difficulties during that time. So, hindi nila alam kung paano manalangin. Hindi nila alam kung paano tumawag sa Diyos. Hindi nila alam kung paanong lumakas sa pamagitan ng uh, kanilang pakikipagniig sa Diyos. So, kaya I believe marami ding nag-access sa ating social media at sa iba pang mga platform ng iba't ibang ministry. Kaya nga, nagkakatotoo yung sinasabi and ang pagdating ng, ng end of time o end of o the, the, ito yung pinakamalaking sign of the end of times eh kapag ang Word of God ay pinipreach na all over the world. And it's being preached all over the world. Ano? So kaya nga, uh, uh, another purpose is to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives. Ayan. So I think na nas- nasabi ko na to kanina. And release from darkness for the prisoners and to proclaim Lord's favor. So ulitin ko lang, ito yung mga purposes bakit tayo uh, i-anoint ng Panginoon. Amen. So siyempre, nandun yung consecration, nandun yung being set apart, nandun yung dedication to serve our God. Pero para ano, anong dedication yon Yung pong mga taong uh, broken-hearted. Mar- maraming broken-hearted na tao. Amen. Maraming nasaktan na mga tao, nakatikim ng hindi magandang salita, na-reject, hindi sila in hindi sila naintindihan. A lot of people are broken-hearted. And so God is giving us the anointing for you to become uh, His vessel. Vessel of love sa pamamagitan ng counseling, sa pamamagitan ng uh, iyong uh, mga words na share sa kanya, words of encouragement. At yung freedom, yun nga po, yung mga bihag ng mundo na ito, bihag ng uh, mga captive po sila, in bondage po sila, mga bisyo, hindi sila makaalis sa bisyo, hindi sila, parang sa droga, hindi makaalis sa droga, ano po, hindi makaalis sa mga... Uh, mga ano, tinatawag nating pornographic uh, addiction, hindi sila makaalis sa mga gawain na alam nilang hindi healthy for their bodies, hindi healthy for their mind, hindi healthy for their life. So, ito yung freedom. Kaya nga, kailangan natin ng anointing kasi kung wala yung anointing, eh, hindi natin magagawa yun basta-basta. And release from darkness for the prisoner. Ito po yung matindi na po ito. Ibig sabihin, ito yung mga nasusukuba na ng masamang espiritu na they are being oppressed, they are being obsessed, and they need deliverance. You know, naakala nila normal lang na sila ay into that kind of habit, into that kind of bondage, into that kind of activities. Hindi nila alam that they are already uh, being empowered by these dark forces, ano? na sila pala ay pinakikailaman na ng mga dark forces. So meron pong mga deliverance na kailangan yung po yung mga tinatawag natin na spiritual warfare natin at kailangan natin ng anointing para doon. And uh, yung favor ng Panginoon, na yung kaligtasan, yung blessing ng Panginoon, yung healing ng Panginoon, yung strength ng Panginoon, that you are covered, that you are protected, that you are blessed. That is the favor of our God. Amen. Gusto nyo ba ng favor ng God? Praise the Lord. Ito po yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Tayo ay favored. Tayo ay narito ngayon uh, maganda ang blessing ng Panginoon sa taong 2021. Pumasok tayo ng, in, ng positive, hindi po positive sa COVID, kundi positive po sa blessing ng ating Panginoon. And uh, iniwan natin yung 2020 na parang negative. Pero ito po yung masasabi ko na naka, na bless tayo, na strengthen tayo, na preserve tayo, and it's all because of the favor of our God. 
Kaya masasabi natin, Lord, salamat ako ay favored mo. Amen. So, yun po yung mas maganda. Tayo ay pinapaboran ng ating Panginoon. Kaya ito po yung gusto ng Diyos na nagawa po natin bilang mga anak niya na inanoin ka para magawa mo ang lahat ng ito. Kaya po, yung ministries, naghihintay na po sa atin. May training naman po. Ayan. Pero sabi ko nga, mahirap kang mapunta sa ministry nang hindi mo naiintindihan kung bakit ka inanoin ng ating Panginoon. So, kaya nga para kanino ito, siyempre po, baka akala natin para sa mga pastor lang. Para sa lahat po ito, evangelists, pastors, teachers, and prophets. Para sa ating lahat po ito, sabi dito sa 1 Corinthians 1, 26-29, Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of us, or of you, were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Ayan. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. So ano po ang sinasabi rito ng salita ng Diyos? And God chose the lowly things of the world and despised things and the things that are not to nullify the things that are. So, ito po yung mga dapat natin maintindihan so that no one may boast before Him. Kung nasa ministry ka, it's not because magaling ka. Kung, nasa, kung ikaw ay nagtatagumpay, hindi dahil yun sa galing natin. Kung tayo po ay uh, nagagamit mightily and powerfully ng ating Panginoon, it's not because ikaw yun. Sapagkat ang sabi dito, pinipili ng Diyos nga. Ano? Sino yung pinipili ng Diyos? Pinipili nga niya, no? yung sinasabi dito kanina na pinipili niya yung mga foolish things of the world. No? Na akala mo walang kwenta, akala mo mga hangal, pero nung mga born again, pambihira, sila pala ang magpapahiya pa sa mga taong uh, ang dami-daming mga medalya, ang dami-daming mga diploma, sila pa pala ay mapapahiya sa mga taong ito. Mga foolish people na akala mo ay, ay uh, walang, wala nang uh, ika nga, eh, karapatang mabuhay. Ano? The weak things of the world. Kasi nga maraming mga tao na ang tingin natin mahina, pero kapag nasa kanyang Panginoon, wow, you can just see kung anong mga grabing kaya niyang gawin. Maraming mga taong mahina lang, pero magugulat ka, ang dami-dami nilang mga nagawa na malalaking bagay for the Lord. Pero mahina sila. Ano po? Kaya tayo nagpapasting kasi mahina tayo. Kaya tayo nananalangin, mahina tayo. Kailangan natin ng lakas ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, hindi sa, not many of you were wise. Not many were influential. Not many were of noble birth. Hindi tayo pinanganak na may mga nakasubo ng gintong kutsara no? sa, ating, uh, ano, sa ating bibig. Ayan, napatras pa. Dali lang. Okay. At uh, yun nga po yung mga akala natin kasi mahirap lang tayo, wala naman tayong kakayanan, ano po, tayo inaapi lamang, mga taong walang, wala, ni hindi tayo tinitignan na nag exist tayo, pero yun nga po ang sabi ng Panginoon, kapag nasa Kanya ang anointing ng God, kapag ka natanggap niya ang Panginoon as Lord and Savior, babaguhin siya ng Panginoon, pagpapalain siya ng Panginoon, bibigyan siya ng kakayanan ng Panginoon at kagalingan ng Panginoon at ibubuhos ng Diyos sa Kanya ang favor at magagawa niya yung mga bagay na akala ng mundo ay hindi niya kayang gawin. Kaya po, ang Panginoon lamang ang dapat mapapurihan sa lahat ng iyon. And that is because of the anointing of God. Kaya pag nasa iyong anointing ng Panginoon at nakagawa ka ng mga grabing mga bagay for the Lord, si Lord lang dapat ang mapapurihan. Sapagat sabi dito, para walang magmalaki. Amen. Ayan. So yun po yung iniingatan natin na tayo po ay mapatingin na sa galing ng tao. You are called by God but you have to lay down everything. Ito po yung isang bagay na napakahalaga nating maintindihan. Ano, bilang anak tayo ng Diyos, so paano ba tayo lalakad sa anointing? Siyempre, katulad din ng ating Panginoong Yesus. Siya po ay kinonsecrate niya ang buhay niya sa Panginoon, nananalangin, nagpa-fasting, nabubuhay para sa Diyos, nabubuhay lang may pagsunod sa Diyos. He's fulfilling the purpose of His anointing in His life at yun nga po ay to make disciples or to evangelize and make disciples. So kaya nga, uh, ang, ang salvation po kasi is not free or um, salvation is free, but yung anointing po will cost us. Will cost us everything. Andun yung sacrifice, andun yung dedication, andun yung consecration, andun yung atin pong pagsasakripisyo para sa, sa paglilingkod sa Panginoon. At sa habang ginagawa mo itong lahat, 
hindi ikaw ang dapat makilala. Ang dapat makilala si Jesus. Amen. Sabi dito ni, ni John, He must increase and I must decrease. So yun po yung epekto ng anointing, yung totoong anointing, si Jesus ang naitataas, hindi ang tao. At siyempre, nandun yung daily surrendering to the Lord. Meaning to say, we die to ourselves and we live for Jesus. Yan po yung isang bagay na, na nais nating ma- maintindihan. Ano? So it means it's separating yourself from those who are not focused on what you're focused on. Ano ba yung gusto ng Diyos na maging focus tayo? Makapagligtas ng Panginoon. Kung ang mga kasama mo, hindi yun ang kanilang focus, mukhang ma-out of focus tayo. In everything that we do, gusto natin na uh, yung anointing, yung purpose of anointing ay makapagligtas tayo ng kaluluwa. Kaya nga yung C2S, siguro magandang uh, maging isang daan ito para masukat natin gaano ba ako naging obedient sa anointing ng God. So kung ikaw may C2S, praise the Lord. Pag naging obedient ka sa anointing, you, you, this, you evangelize, you disciple. Eh, pero kung wala kang C2S, baka kailangan mong kausapin ng Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Kasi bakit ka i-anoint? Bakit ka niligtas? Bakit ka binibless? Para maraming tao pa makakilala sa Diyos. Eh kung di natin ito ginagawa, eh para saan lahat ng yun? Nagiging parang sa sarili na lang natin. At yun yung malaking tukso ng kaaway. Kaya nga, uh, sa panghuli, it's realizing that my life is to be spent for the glory of God. So, para mangyari ito, kailangan po natin sa itong anointing na ito, ay ito po yung mangyayari. Ano? Ayan. Magiging push faster ka <laughs> sa iyong buhay. Anong ibig sabihin? Faithful, available, submissive, teachable, excellent, reliable. Yung pinakamahalaga po rito sa atin po, sa ating church, at sa buong Church of God ay yung submission. Sapagat kung hindi ka submissive, hindi ka teachable. At kapag hindi ka teachable, hindi ka excellent. At kapag hindi ka excellent o hindi ka faithful, hindi ka reliable. Kaya po, napakahalaga ng anointing sa atin at ito po yung dapat nating tignan sa buhay natin bilang tayo po alam natin that we are we are anointed by the Lord and we need to to do everything as a faithful servant, always available, submissive to the will of God, teachable. Kaya po yung salitang excellent, ito po yung meron topic din po tayo niyan sa leadership, yung anointed excellence. Na kapag gumawa ka ng isang bagay, hindi basta-basta lang, hindi para-para-ba, hindi yung pwede na, hindi yung ubra na yan. Kailangan maayos, malinis, matuwid, pulido ang pagkakagawa. Kaya po pag tinignan natin ang ating building, yun po yung isang guide natin. Kaya pag alam natin na kapag ka hindi siya excellent, alam din natin yon. Kaya yun naman ang ipupursu ng ating pong church na in everything maging excellent po tayo. So ngayon pong umagang ito sa ating pong... Um, okay, tapos na po tayo. Sa ating pong anointing, I believe nakita natin yung kahalagahan ng bakit tayo inanoin? Bakit ka inaanoin ng Panginoon? Amen. At uh, I believe sa anointing na ito ng God, kasama na po doon yung preservation niya sa atin. Kasama na po dito yung protection niya. Kasama na yung provision ng ating Panginoon. Pero ang hiling lang ng Panginoon sa anointing na ito, just like the Lord Jesus Christ, that in every aspect of His ministry that He is provided, that everything else is sustained that God's power has been manifested, that uh, God intervention, God's divine intervention is upon His ministry, ito po naman yung support ng Diyos sa atin, sa ating pong, uh, pagsunod sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Sa ating pong communion, uh, bago po tayo uh, magko-communion, mag, mag-pray po muna tayo. Hallelujah. After po ng prayer, ng anointing, and then we will do the communion, and then after the communion, we will be uh, breaking our fast already. So, maaari po bang uh, mahiling yung ating mga pastoral staff? 
Yung pong pastoral staff natin, sila po yung mga naka-assign sa ating ministries bilang mga department heads. So, sa worship department, we have Pastora Crisia. And uh, sa our outreach department and our COP, or, uh, Chief Operating Pastor, si Pastor Rick uh, Bahada. Sa ating pong uh, relationship department, we have Pastor Dong. Sa ating pong uh, discipleship department, we have Pastor Bing. And uh, sa ating pong, uh, si Pastor Bing yata, nauna na, no? meron siyang gawain sa, sa Robinson. Nauna na ba siya? Okay, nag, nagpaalam mo, oh, nagpaalam siya kanina. And uh, sasabayan na lang daw niya yung anointing doon. And then sa ating pong uh, administration, si Pastor Lito. So lahat po ng naka-assign ay pastor sapagkat gusto natin na yung mga second line nila maging pastor din. <laughs> so parang kinabahan bigla yung mga second line. Siyempre po may pinipili naman ng Lord na talagang pwede siyang mag full-time pastor o kaya naman mag-pastor siya na siya po ay mayroon tinatawag na tent making as a pastor. Pwede naman po yun. So kaya ngayon ay uh, sa atin pong uh, padanalangin para sa sa atin pong anointing ay aawit po muna tayo sa ating Panginoon and uh, we will all, just all pray together no as we lift our hands and our pastor will just lift their hands towards you and uh, expect the blessing of the Lord expect the anointing of the Lord to be upon us and then after that we will be doing our breaking of fast pwede po tayong umawit anointing of our God. 
As we continue singing unto the Lord, yung pong ating pag-awit, sabay po natin ang taas ng ating kamay sa Panginoon, natanggapin ang bagong anointing ng ating Diyos sa ating buhay for the year 2021. Hallelujah. Let's ask the Lord for this. Jesus. We want more of your presence. Ask the Lord. We want more of your power to show for We want more of your glory Let's to proclaim our, our word. Hands to God. We want to know you. Let's just believe. We want more Let's receive as the Lord we will as we sing unto the Lord. Power. We sing the new anointing of our God. Glory. Hallelujah. We Hallelujah, Lord.
Señor nos indicó que receive it now oh lord we receive it now oh god we believe we can feel it oh god we are being empowered we're being healed we're being strengthened we're being given a new blessing new favors from you oh god for the year 2021 oh lord indeed we are very sure your anointing is upon us oh god and Father, by your mercy and grace and by the power of the holy ghost we will be able to preach the good news to send the, the, those who are in prison, those who are in captives to freedom, oh God. Lord, Father God, ng kapagyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang pamamahal mo ay aming pong maibahagi sa mga tao na binibihag ng kaaway, oh Lord. And also, Lord, Father, we thank you, God. And we are receiving the gifts, the gifts of the Holy Ghost. Hallelujah. Thank you so much, O oh Lord. Hallelujah. Thank you so much, O oh Lord, for the new gifts. The gifts, O oh Lord God, of prophecy. The gifts of faith. The gifts of knowledge. Lord God, the gifts, O oh Lord God, of healing and working wonders and miracles. The gifts of this sermon, O oh Lord God. Hallelujah. The gift of giving, O oh Lord God. The gift of administration, O oh Lord God. Hallelujah. Father God. Yes. Lord, Holy Spirit, come, change our hearts. I want to live for my God. I want to live for His honor. I want to live for His glory. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. For the new anointing. Thank you for the new anointing. Yes, oh, what a God under the kid of us at the Lord. Hallelujah. 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 Yes, oh God. I love to worship you, my God.
is upon us and with us oh God Father Lord thank you so much that your fresh anointing is upon us oh Lord to see us through the year of 2021 thank you Lord thank you Lord hallelujah thank you thank you thank you Jesus hallelujah hallelujah so let us prepare our hearts now Hallelujah. Indeed, the Lord is good. Let us prepare our hearts to break the, com- to b- the fast. Let us prepare our hearts for the communion. Hallelujah. Pwede po natin ang tinapay. Sabay-sabay po natin itong Hallelujah, Jesus. Halabarasa karandaras the karabas and the Lord. For I receive from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And after giving thanks, he break it and said, This is my body which is for you. Do this whenever you eat it in remembrance of me. Sabay-sabay po natin itong kainin.
Salamat po. Salamat po, Panginoon. Then after supper, he took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay natin itong inumin. Hallelujah. Hallelujah. We are saved. We have been redeemed. And today we have remembered it again. 2,000 years ago, the blood of Christ shed on that cross. The body that was nailed on that cross received all the punishment na dapat tayo ang tumanggap. We remember everything, how much you love us, how much you offered your life, how much you bled for us, how much, oh God, you wanted each and every one of us to be reconciled to God. And now you have given us this new anointing, the empowerment of the Holy Ghost. For Lord, we have been saved We've been redeemed and now we are empowered to be able, Lord, to do your will, to walk in your ways, to be able, O oh God, to dwell in your words, O oh God, in prayer and in worship, O oh Lord, under that anointing, O oh God. Indeed, Lord, sa aming kalakasan, sa aming kalusugan, sa lahat na magagawa namin, Father, we are believing that we have received today that assurance, that new anointing, O oh God, that empowerment, O oh God, of yours. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy ng buhay namin, Panginoon, lahat ng pinanalangin namin itong nakaraang linggo. Nagpapasalamat na kami na sinagot mo na lahat ng aming panalangin. Lahat ng request namin, sinagot mo na, Panginoon, and we are believing, O God, makikita namin ang lahat ng kasagutan, makikita namin ang lahat ng manifestations of the answers to our prayer requests, O God. Every day, O Lord God, Lord, ang testimony of those answers, O God, to our prayers, ipapatotoo po namin sa iyo, Panginoon Ama. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. You are our friend and You are so close to us. And you care so much about us, oh God. And we just want to thank you, God. We just want to praise you. We just want to give you glory and honor. Thank you for the new strength. Thank you for this life. Thank you for the blessing. And thank you for the new favors for the 2021. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Pastoral. Pastoral staff, sakilit lang, may pray lang tayo.